హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు మిషన్ పాసిబుల్ ఐఎస్ అకాడమీ ఆస్పిరెంట్స్ ఈరోజు మన టాపిక్లో కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అండ్ లిక్విఫాక్షన్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది షార్ట్ వీడియోనే కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే డైరెక్ట్గా మీకు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ కోల్ ఇంటూ గ్యాస్ అంటే కోల్ని కాస్త గ్యాస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం దాన్నే కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అని అంటాము ఇది కోల్ని కాస్త గ్యాస్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం హై టెంపరేచర్స్లో హై టెంపరేచర్స్ హై ప్రెషర్ స్టీమ్ అంటే హై టెంపరేచర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్స్ అనమాట అండ్ హై ప్రెషర్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పిఎస్ఐజి ఓకే సో ఈ కండిషన్స్ దగ్గర అంటే స్టీమ్ కూడా దీన్ని పాస్ చేస్తాం దీంట్లో పాస్ చేస్తాం పాస్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ గ్యాస్ని మనం సిన్ గ్యాస్ అని అంటున్నాం ఓకే సిన్ గ్యాస్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు చాలాసార్లు అడుగుతారు కూడా సిన్ గ్యాస్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే ఆర్ అందులో ఉన్న కాంపోజిషన్ ఏంటంటే సిన్ గ్యాస్ కాంపోజిషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హైడ్రోజన్ ఇది మేజర్ కాంపోజిషన్ అనమాట ఇంకా అదర్ మిక్స్చర్ కూడా ఉంటుంది అదేంటంటే మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో మనకి మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ మీద అంటే ఇదే మేజర్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి సో అందులో మనకి కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ హైడ్రోజన్ మీద ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఇక్కడ కోల్ నుంచి హైడ్రోజన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ఈ హైడ్రోజన్ని మనం ఫ్యూయల్గా మనం యూజ్ చేసామంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చూడండి హైడ్రోజన్ని మనం మండిస్తే ఏమొస్తుంది జస్ట్ వాటర్ వస్తుంది అంటే ఇది క్లీన్ ఫ్యూయలా కాదా సో ఒక అన్క్లీన్ అంటే అన్సేఫ్ ఫ్యూయల్ని అన్క్లీన్ ఫ్యూయల్ని ఒక క్లీన్ ఫ్యూయల్గా మార్చడానికి మార్చుతున్నాం ఇక్కడ సో దాన్ని కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అని అంటారు అర్థమవుతుందా సో ఈ హైడ్రోజన్ని మనం జనరల్గా మనం ఫ్యూయల్గా వాడ వాడచ్చు ఈ ఫ్యూయల్గా వాడితే మనకు అవుట్పుట్ బయటికి ఎన్విరాన్మెంట్లో రిలీజ్ అయ్యేది జస్ట్ వాటర్ మాత్రమే వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ సిన్ గ్యాస్ ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇది ఇట్ బర్న్స్ మచ్ మోర్ క్లీనర్ అంటే పొల్యూషన్ అనేది రాదు నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నీకు మోర్ ఎనర్జీ వస్తుంది అర్థమవుతుందా సో కోల్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ కోల్ ఇంటు గ్యాస్ కోల్ని కాస్త గ్యాస్లోకి మార్చడం ఎక్కడ హై టెంపరేచర్స్ అండ్ హై ప్రెషర్స్ స్టీమ్ ఇవ వీటన్నిటిలో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లిక్విఫాక్షన్ లిక్విఫాక్షన్ అంటే ఏంటంటే కోల్ని కాస్త లిక్విడ్లోకి మార్చడం ఓకే సో ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం తయారు చేసేది ఏంటి అని అంటే డీజిల్ని తయారు చేయొచ్చు మరియు గ్యాసోలిన్ని తయారు చేయొచ్చు సో ఇది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ డీజిల్ అండ్ గ్యాసోలిన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే కోల్ని కాస్త లిక్విడ్లోకి ఎలా మారుస్తారు ఫస్ట్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా దాన్ని సిన్ గ్యాస్లోకి మారుస్తారు కోల్ని కాస్త హై టెంపరేచర్స్ హై ప్రెషర్ అండ్ స్టీమ్ పంపించి అప్పుడు దాన్ని కాస్త మళ్ళీ హై ప్రెషర్కి సబ్జెక్ట్ చేసి లిక్విడ్లోకి మారుస్తారు ఈ లిక్విఫాక్షన్లో వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని నువ్వు ఈజీగా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే నువ్వు ఒక కోల్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్ ఉందనుకో దీన్ని మండించాం అనుకో అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది కదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిగతా గ్యాసెస్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అన్నీ వస్తాయి అప్పుడు నువ్వు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని క్యాప్చర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి దాన్ని ఇంకా నువ్వు అలాగా వదిలేస్తావు అనమాట అట్మాస్ఫియర్లో అంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిగతా గ్యాసెస్ అన్నీ కలిసిపోతాయి కానీ ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని నువ్వు ఈజీగా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు ఒక చోట స్టోరేజ్ చేయొచ్చు ఒక చో ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీస్ కూడా వస్తున్నాయి కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోరేజ్ అని అంటాం దాన్ని ఈ కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోరేజ్ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుందాం ఆ మైన్స్ నువ్వు వాడేసేసావు మొత్తం దాంట్లో ఉన్న మినరల్స్ అన్ని తీసేసావు తీసేసిన తర్వాత ఆ మైన్స్ అన్ని అలాగా వృధాగా ఉండిపోతాయి కదా అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పంపించి అక్కడ నువ్వు స్టోరేజ్ చేయొచ్చు దా
ఆయిల్స్ను కార్బన్ క్యాప్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మాత్రమే కాకుండా నీకు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఫ్యూయల్ ఉంది అని అంటే నువ్వు ఈజీగా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట క్యారీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో లిక్విఫాక్షన్ వల్ల అది అడ్వాంటేజ్ ఎగ్జామ్లో మీకు అడగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీరు ఈ ఏరియాస్ మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి ఈ క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కనుక కోర్సులో జాయిన్ అయితే మన కంప్లీట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్సులో జాయిన్ అయితే మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా రిఫర్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్